ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ரூட் லோக்கஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸ்கெச் த ரூட் லோக்கஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஹூஸ் ஓப்பன் லூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவிடட் பி எஸ் இன் டெஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஷோ தட் த டாம்பிங் ரேஷியோ ஆஃப் க்ளோஸ்ட் லூப் சிஸ்டம் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ கே டிவிடட் பை எஸ் இன்ட் எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதில் எப்போவுமே நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே போல்ஸ் நமக்கு நியூமரேட்டரில் எஸ் ப்ளஸ் ஏ டம் எதுவுமே இல்லை அப்போ நமக்கு ஜீரோஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் எங்கள் போல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் ஏ எஸ் ப்ளஸ் பி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ நமக்கு போல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஜீரோஸ் இல்லை ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணோன்னா லொக்கேட் த போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் ஸோ லொக்கேட் த போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ்னால் நமக்கு டினாமினேட்டர் டேர்ம் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எடுத்து எழுதுங்க அது போல்ஸோட வேல்யூ எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுலேருந்து எஸ்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ எஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ நமக்கு போல்ஸோட வேல்யூ இது பி ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இது பி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது பி த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து த்ரீ நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் நியூமரேட்டரில் எந்த ஒரு டேர்மே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு நமக்கு ஜீரோஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எம்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸும் நமக்கு ஜீரோ தான் பிகாஸ் ஜீரோஸே இல்லைன்றதுனால நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து ஜீ ஜீரோ அதே போல் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ போல்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரி ஜே த்ரீ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் ஃபைன் த ரூட் லோக்கஸ் ஆன் த ரியல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு டேபிள் மாதிரி மேக் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு பாயிண்ட் பிட்வீன் அதுக்கு அடுத்து இருக்குது நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் அந்த ரைட் சைட் ஆஃப் த டெஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்து ரியல் ஆக்சஸ் இப்போ நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா இந்த பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குல்ல இதில் இருந்து நம்ம ஒரு கிராஃப் ரஃபாக வரைஞ்சி ஆக்சஸ் அதாவது ரூட் லோக்கஸ் அந்த ரியல் ஆக்சஸில் ரூட் லோக்கஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ஆக்சஸ் எடுத்திருக்கேன் நமக்கு இப்போ என்ன நமக்கு என்ன வந்திருக்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இது எல்லாமே போல்ஸ் இந்த போல்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும் எப்போவுமே போல்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணணும்னா ஒரு கிராஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஜீரோஸ் எல்லாம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போடும் இப்போ நமக்கு என்னென்ன இருக்குது பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ இதை கிராஸாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூக்கும் கிராஸாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து பி ஒன் போல் ஒன் போல் டூ போல் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரியல் ஆக்சஸில் நமக்கு ரூட் லோக்கஸ் இருக்கா இல்லையா எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கு வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் இருக்குது அப்போ ஜீரோ டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டு மைனஸ் டூ அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டெஸ்ட் பாயிண்ட் அதனால தான் இது ஜீரோ டு மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குன்னு ஜீரோலேருந்து மைனஸ் டூக்குள்ளே எத்தனை போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ இந் இந்த மைனஸ் டூனா இதை விட்டுருங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் பார்க்கணுன்றதுனால இந்த மைனஸ் டூ வரக்கூடாது அப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் டூக்குள்ளே எத்தனை போல்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இல்லை ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோஸ் கிடையாது போல்ஸ் மட்டும்தான் P1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்குது ஒன்றுன்றது
P1 is equal to 0 irukku, and P2 is equal to minus 2. Irukku. Apa number of poles and zeros is equal to 2. Irukku. 2 is an even number. Even is equal there is no root locus on the axis between minus 2 to minus 4. Minus 2 is equal minus 4. We have a root locus. Varadhu. So, that is the answer. No root locus between minus 2 to minus 4. This is even number. P1 is equal to 0. P2 is equal to minus 2. We have two poles. 2 is even number. So, that is the answer. That is the answer. Minus 4 is minus infinity. Minus 4 to minus infinity. Now, we have to minus 4 to minus infinity is the test point that is the test minus infinity is minus infinity minus infinity is p1 is equal to 0 that is p2 is equal to minus 2 irukku. p3 is equal to minus 4 irukku. Ape, 3 poles irukku. 3 is the odd number odd is the root locus kandipa available so that is the p1, p2, p3 odd, odd values are irukku. So, minus 4 to minus infinity is root locus available. So, don't forget minus 4 to minus infinity is minus 4 to minus infinity. In the infinity, kulna, 0 is the first value. How many poles and zeros are there? Then, minus 4 to minus infinity is the root locus. So, what do we do with the root locus? Now, the root locus is 0 to minus uh, 2. Is varo, minus 4 to minus infinity. Is Between this, we have root locus. Varadhu. So, this is step number 2. At the step number 3. Step number 3 find the angle of asymptote and centroid. Angle of asymptote is formula in plus or minus 180 degree 2 cube plus 1 divided by asymptote. Asymptote is number of poles minus number of zeros. Number of poles and we represent pannu, n and represent pannu. number of zeros m and represent pannu. Nam here can we calculate pannu, number of poles 3, number of zeros 0. Upon a asymptote or value 3 in But angle of asymptote in the formula plus or minus 180 degree into 2 cube plus 1 divided by number of poles minus number of zeros. So appa, the number of zeros and number of poles or value nam can already 3 in kadishu. 2 cube plus 1. The Q order value either is substitute pannana. Q is equal to 0, 1 until 3 varikku. n minus m varikku substitute pannana. n minus m and 3 3. 0, 1, 2, 3 varikku. Nama substitute pannana. First Q is equal to 0 and angle of asymptote order value pakla. Plus or minus 180 degree into 1 divided by 3. That is 2 into 0, 0 plus 1, 1. So cancel pannana namakku 16 varu. So either cancel pannana 60 times 60. Q is equal to 1 and add the Q is equal to 1 and 2 into 1, 2 plus 1 and 3. 3 and 3 cancel each other plus or minus 180 degree. Add the Q is equal to 2. Q is equal to 2 plus or minus 180 degree into 2 into 2, 4, 4 plus 1, 5. Then we cancel 60 times 60 into 5, 300 plus or minus 300. Q is equal to 3, angle of asymptote order value, plus or minus 180 degree into 3 na, 3 into 2, 6, 6 plus 1, 7, 7 divided by 3, either cancel pannam na 60 times, 60 into 7, plus or minus 420. So, either again, we the angle of asymptote. Add the centroid. Centroid is formula. Arukku. Now, sum of poles minus sum of zeros divided by number of poles minus number of zeros. Uh, this is the sum of poles. Inna, 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 poles inna, 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 P1 is equal to 0, P2 is equal to minus 2, P3 is equal to minus 4. This is the same thing. 0 minus 2 minus 4 minus of 0. Sum of zeros. Namaka 0 is the same thing. 0 divided by num, sum, uh, number of poles minus number of zeros. Number of poles are value 3, number of zero is value 0. So, this simplify panna, minus 6 divided by 3 in varu. Minus 6 divided by 3 is nothing but minus 2. So, centroid order value minus 2. This is step number 3. Add the breakaway points calculate pannu. Breakaway points calculate pannu. DK divided by DS is equal to 0. Nu substitute pannu. Adhukku namak enna therinu unna. Uh, that is closed loop transfer function therinu. Closed loop transfer function every day C of S divided by R of S is equal to G of S divided by 1 plus G of S into H of S. Now, the problem is G of S is H of S. H of S that is open loop transfer function. So, closed loop transfer function mentioned in the feedback path. We assume H of S value 1 and assume. G of S value problem is clear. K divided by S in test plus 2 in test plus 4. The whole thing divided. 
divided by 1 plus the g of s oda value k divided by s into s plus 2 into s plus 1 into h of s oda value 1. So, either cross multiply pannunga, cross multiply pannunga na LCM edukla. So, numerator term avde varu divided by 1 into in the overall term same avde varu uh, plus k in the k. The overall value divided by s into s plus 2 into s plus 4. Either end of my cancel aydu. Cancel aydu chan namukku closed loop transfer function oda value 4 divided by s into s plus 2 into s plus 4 plus k in karikum. So, either end of my enna pannu na characteristic equation oduknu. Characteristic equation abdi ingurudhu. The denominator term the characteristic equation. s into s plus 2 into s plus 4 plus k equal to 0. Ip idu ullla multiply pannulam. s into s s square s, s into 4 4 s plus 2 s plus 8 is 4s plus 2s the n and 6s in at the again in the s ulla multiply panla s cube plus x s square plus 8s plus k is equal to 0. Either and then a k would value calculate panla up the l and the side la poido up a minus s cube minus 6s square minus 8s in room. So ela the limit common a minus at the cam. So minus of s cube plus 6s square plus 8 is than k. Is on the equation number 1 in at the kunga. Add the uh, dk divided by ds no. uh, that means the k will differentiate with respect to s or dk divided by ds in varu appa minus of s cube nama differentiate pannanumna ena varu inda 3 vandu munadi vandru so s cube na 3 into s power 3 minus 1 3 minus 1 da 2 nu varu appa ena varu 3s square plus 6s na 6 into inda 2 vandu inga vandru so 2 into s power 2 minus 1, 2 minus 1 na 1. So 6 into 2, 2 12 plus 8. So and the differentiate panamna 1 time or so into 1. So 8. So dk divided by ds is equal to 0 and put on minus 3s square plus 12s plus 8 is equal to 0 and if 3s square in the minus on the side la pochu 0 vaidum 3s square plus 12s plus 8 is equal to 0 n kadaikum ninga calculator le equations le namak unknown value nu ninga potittu a b unknown value la ninga and mode la poittu ninga pottinga appadinaley adhile nama calculate pannalam but na ungalku vande brief ah ungalku solla pora adhaadu a equal to 3, b is equal to 12, c is equal to 8. Ape so the value of the calculate pannula, minus b plus r minus square root of b square minus 4 is divided by 2a. b o the value 12. Ape minus 12 plus r minus square root of 12 square minus 4ac. 4 a o the value 3, c o the value 8 divided by 2 into a. a o the value 3. Either number 12 square pannula, 144, 3 into 8 into uh, 4 when the 96. If we subtract the root 48, we have root 48 root value 6.93. Now, we have plus or minus value. One value we have plus and another value we minus. Now, we have minus 12 plus 6.93 divided by 6. Now, we have minus 12 minus 6.93 divided by 6. Now, we have to simplify the answer. Minus 0.4845 is equal to minus 3.15. 155 or 15. Now, we have the value of 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 the the value of Add the same 3 minus 3.155 the same k equation number 1 la substitute pannanna enak app answer enna varudhu minus 3.079 varudhu idu pathina negative number a irukku so negative irukiradnala namme inda point edukkudadhu edhu positive a irukko and the positive value la namme enna s value substitute pannanum adha da edukkanum app s oda value enna irukku minus 0.845 so idhu da enna nu pathinga enna break away points so, in the point, the end, the end, break away points. At the step number 5. At the step number 5, we have complex poles or zeros. We have angle of arrival and angle of departure. So, angle of arrival and departure is step number 5. We have complex poles and zeros. There is no angle of arrival and departure. So, step number 1, we calculate. At the step number 6. Step number 6 is the crossing point and the imaginary axis is crossing point. We calculate that is the closed loop transfer function and the characteristic equation. Is the characteristic equation is s cube plus 6s square plus 8s plus k 
ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா சப்ஷூட் பண்ணலாம் அப்போ ஜே ஒமேகா க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே ஒமேகா க்யூப்னா ஜே ஒமேகா க்யூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஜே ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ மைனஸ் ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் மே இந்த ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் இன்றதுனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே எடுத்துக்கிறேன் ஜே இன்ட்டு எயிட் ஒமேகா ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதாவது இப்போ வந்து ரியல் அண்ட் இமேஜினில் தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினல் டம் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரியல் டம் ரியல் டம் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் கே மைனஸ் சிக்ஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே ஜேவை காமன் எடுத்தோம்னா எயிட் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இமேஜினரி டம் ஃபஸ்ட் எடுக்கலாம் இமேஜினரி டம் வேல்யூ என்னது எயிட் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எயிட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒமேகா க்யூப் அந்த சைடில் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒமேகா க்யூப் நாயிடும் இங்கே வந்து பவர் வந்து ஒன் இங்கே த்ரீ அப்போ இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா பவர் வந்து என்ன கிடைக்கும் டூன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் எனக்கு என்ன தேவை ஒமேகாவோட வேல்யூ தேவை அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே எயிட் எடுத்துக்கலாம் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னா ஒமேகாவோட வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் இருந்து இப்போ ரியல் டம் எடுங்க கே மைனஸ் சிக்ஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கே ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அந்த சைடில் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் சிக்ஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் எயிட் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் தட் இஸ் சம்திங் பட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னா கிராசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த இமேஜினரி ஆக்சஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க டேம்பிங் ரேஷியோ டேம்பிங் ரேஷியோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதிலேருந்து ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ அதாவது இந்த கே வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீட்டான்னு வரும் தட் இஸ் நத்திங் பட் டேம்பிங் ரேஷியோ ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிராஃப் வரைய போகிறோம் கிராஃப் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதாவது ஆக்சஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ரியல் டேம் இது வந்து இமேஜினரி டேம் ஸோ நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதில் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் வரைக்கும் தான் நமக்கு போல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேப் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு போல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகுதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்கேலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாகவே ரியல் டம் இது ஃபுல்லாகவே இமேஜினரி டம் இமேஜினரி டம் நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேல் எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் மார்க் பண்ணி நம்ம கிராஃப் வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸை நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் பார்த்தோம் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் போல்ஸ் நமக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜீரோ எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு கிராஸ் போட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம் இது வந்து பி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அதே போல் மைனஸ் டூ இதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இது பி டூ அதே போல் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இது பி த்ரீ P1, P2, P3 டூ மார்க் பண்ணியாச்சு டோன்ட் ஃபர்கெட் போல்ஸை நம்ம கிராஸில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஜீரோஸ்னால் ஒரு சின்ன ஒரு டட் சர்க்கிளில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரூட் லோக்கஸ் நமக்கு எங்கெல்லாம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ரூட் லோக்கஸ் எந்த பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு வந்தது அப்படின்ட்டு ரஃப்பாகவே நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ ஜீரோ டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ்
இது தான் சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட் ஸோ சென்ட்ராய்டு சென்ட்ராய்டோட வேல்யூ மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இதிலிருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அசீம் டூட்டை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சென்ட்ராய்டு பாயிண்ட் இந்த சென்ட்ராய்டு பாயிண்டில் ப்ரோ சர்க்கிள் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த ப்ரொடெக்டர் இருக்கும் இந்த ப்ரொடெக்டர் தான் நம்ம வச்சு நம்ம அந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுவோம் எங்கிட்ட ப்ரொடெக்டர் இப்போ இல்லைன்றதுனால நான் ப்ரோ சர்க்கிளில் இருக்கிற ஆங்கிள் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னா உங்களுக்கு ப்ரொடெக்டர் வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் ஸோ இதில் இந்த இந்த சைடில் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் எப்படி மெஷர் பண்ணுறேன்னு பார்த்துங்க ப்ரோ சர்க்கிளில் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொடெக்டரை திருப்பி வச்சுக்கோங்க திருப்பி வச்சுட்டு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த இடத்துல வரும் ஸோ அதையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுலேயே அப்படியே நான் எடுத்துக்கிறேன் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஸோ சிக்ஸ்டின்னா இந்த பாயிண்ட் வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல தான் வரும் ஸோ இது இந்த இடத்துல இப்படி வரும் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரினா இதே ஆக்சஸில் வரும் அதனால் நம்ம அதை போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி போட்டாச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் மார்க் பண்ணாலே உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் வரும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நீங்கள் மார்க் பண்ணாலே ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் ஸோ திரும்ப அந்த பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன் இதில் வந்து டாட்டட் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இந்த சென்ட்ராய்டிலேருந்து இந்த ஆங்கிள் வந்தது இல்லைங்களா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டாட்டட் லைனில் இப்போ நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் டாட்டட் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இது ஃபுல்லாகவே எடுத்துருங்க அதே போல் இங்கேயும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம வந்து எடுத்தோம் இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த சென்ட்ராய்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் டாட்டட் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிம் டோட்டின் இதில் எழுதிடுங்க அதே போல் இங்கேயும் எழுதிடுங்க இந்த அசிம் டோட்டோட ஆங்கிளையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க ஆங்கிள் எவ்வளோ வந்தது சிக்ஸ்டி டிகிரி அதே போல் இதோட ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி டிகிரி மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து அசிம் டோட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப்பில் என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் சென்ட்ராய்டு முடித்தாச்சு அசிம் டோட்டும் முடித்தாச்சு அடுத்து வந்து அடுத்து பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் பிரேக் அவே அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ரியல் அண்ட் பாசிட்டிவ்னு கிடச்சிது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்னு கிடச்சிது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எப்போ கிடச்சிதுன்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிது அப்போ நம்ம எந்த வேல்யூ தான் எடுக்கணும் எஸ்ஸில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது பாசிட்டிவ் அண்ட் ரியலாக இருந்ததோ அந்த எஸ் வேல்யூ எடுக்கணும் அதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் இதை தான் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதில் மார்க் பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட்னு அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த இடம் வரும் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா இது பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிராசிங் பாயிண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் அண்ட் டிபார்ச்சர் நமக்கு கிடைக்கல இந்த ஸ்டெப்பில் அதனால் அதை மார்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து வந்து ஃபைண்ட் த கிராசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த இமேஜின் ஆக்சஸ் அப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஒமேகாவோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் இது இமேஜினரி பாட் ஸோ அதுதான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் டூ பாயிண்ட் எயிட்ன்றது இந்த இடத்துல இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜே ஒமேகா அதே போல் இந்த இடத்துல டூ பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக
இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் அந்த பாயிண்ட்டு நான் சேர்க்குற ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கர்வ் அப்படி கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதே போல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் கவ் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இந்த கிராசிங் இந்த கர்வில் எந்த இடத்துல டச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அந்த லைனை இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ப்ரோ சர்க்கிளில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சேம் நீங்கள் வந்து ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ப்ரொடெக்டர் வச்சுட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் இதில் எங்கே கட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த இடத்துல வரும் இது வந்து எதில் வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் ஆரிஜின் ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து வச்சுருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு லைன் இதில் மார்க் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஆரிஜினையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணிவிடுங்க ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து டச் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு என்ன வருதுன்னா ரெண்டு மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டாக இருக்குது அதாவது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேம்பிங் ரேஷியோ ஜீட்டா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஆங்கிள் வேல்யூ இப்போ இந்த லென்த்து இந்த பாயிண்ட் மீட் ஆன பாயிண்ட்லேருந்து போல்ஸ்க்கு ஒரு லைன் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் அதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதோட லென்த் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குதுன்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த இந்த லென்த்தில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஸோ இந்த லென்த் எடுத்து பாருங்கள் இந்த லென்த்தோட வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் வருது ஸோ இது வந்து எல் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து போல்ஸ்க்கு அதே போல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து P2 டூக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் இதோட லென்த் எடுத்துக்கலாம் அதே போல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு போல் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதோட லைனோட லென்த் வந்து இது எல் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எல் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதிலிருந்து இதோட லென்த் எவ்வளோ வருது அதே போல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இந்த இதோட லென்த் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை மெஷர் பண்ணி வந்த எல் ஒன்னோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்ததுன்னா எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்னு வந்தது ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்தேன்னா இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எடுத்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது இதிலிருந்து இது வரைக்கும் மெஷர் பண்ணி வேல்யூ வந்த வேல்யூ வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு வருது பட் நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட கிராஃபிக் தகுந்த மாதிரி லென்த்தை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னு எடுத்தோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்னா டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னு வரும் அதே போல் இந்த லென்த் டூ லென்த் டூ எடுத்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் யூனிட்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதே போல் எல் த்ரீயும் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சென்டிமீட்டர் யூனிட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னு வரும் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு ஜீரோஸ் எதுவுமே இல்லைன்றதுனால நமக்கு ஜீரோஸ் லென்த் எதுவுமே இல்லை அதனால் அது ஒன் இந்த போல்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ நமக்கு இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எல் ஒன் எல் டூவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எல் த்ரீயோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் கே இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஆக்சுவல் கே வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் அ டேம்பிங் ரேஷியோ ஜீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் கிராஃப் எழுதும்போது கொஞ்சம் நீட்டாக எடுத்து எழுதிடுங்க பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதுங்க சென்ட்ராய்டு அசீம் டோட்டு அதோட ஆங்கிள் அதே போல் இதோட ஆங்கிளையும